തൃണമൂൽ എം എൽ എമാർ കൂറുമാറുമെന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എം എൽ എമാർ കൂറുമാറുമെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രസ്താവന നിലവിൽ നാൽപ്പത് തൃണമൂൽ എം എൽ എമാർ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു മോദിയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തൃണമൂൽ എം എൽ എമാർ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരം നുണകൾ പറഞ്ഞ് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും തൃണമൂൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാമർശം നടത്തിയതെന്ന് കമ്മീഷൻ ആരായണം ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് മോദിയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക റദ്ദാക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഫലം പുറത്തു വന്നാൽ എല്ലായിടത്തും താമര വിരിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ എല്ലാം പുറത്തു വരും നിങ്ങളുടെ എം എൽ എമാർ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടും ഇന്ന് പോലും നിങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർ എന്നോടൊപ്പമാണ് എന്നാണ് ഇന്നലെ മോദി പറഞ്ഞത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുകളാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എം എൽ എമാരാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് ബി ജെ പിക്ക് നിലവിൽ മൂന്ന് എം എൽ എമാർ മാത്രമാണുള്ളത് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സീറ്റുകളാണ് ബംഗാൾ നിയമസഭയിൽ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർ കൂട്ടത്തോടെ ക്യാമ്പ് വിട്ടാലും അധികാരത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല എന്നാൽ മോദിയുടെ വാക്കുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ എം എൽ എമാർ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന വാചകത്തിൽ കൂടുതൽ എം എൽ എമാർ ബി ജെ പിയിലേക്കും എത്തും എന്ന് തന്നെയുള്ള സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് നിലവിൽ കോൺഗ്രസാണ് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ബി ജെ പിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് എന്നാൽ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരോ അതിൽ കൂടുതലോ എം എൽ എമാർ തൃണമൂൽ വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ പോലും കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമമനുസരിച്ച് അയോഗ്യരാവുകയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അൻപത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് സഭയിൽ പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി വോട്ട് ചെയ്യുകയോ പാർട്ടി അംഗത്വം രാജിവെക്കുകയോ ചെയ്താൽ സ്പീക്കർക്ക് ജനപ്രതിനിധിയെ അയോഗ്യനാക്കാമെന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം പിരിഞ്ഞുപോയി പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയോ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേരുകയോ ചെയ്താൽ നിയമം ബാധകമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമമനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതും കോൺഗ്രസിനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നാഗാലാൻഡ് നിയമസഭയിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരും പാർട്ടി വിട്ടുപോയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തെലങ്കാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പത്തൊൻപത് എം എൽ എമാരാണ് തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതിയിലേക്ക് പോയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പിയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗോവ തെലങ്കാന കർണാടക ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി നേതാക്കളെയാണ് കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടമായത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാകെ നാൽപ്പത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റുകളെങ്കിലും നേടണമെന്നാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിനിടെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ജനങ്ങളെ ചതിച്ച മമതാ ബാനർജിക്ക് തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും ശാരദ ചിട്ടിത്തട്ടിപ്പ് കേസ് ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മോദി പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു മോദിയുടെ പ്രസംഗം തൃണമൂൽ ക്യാമ്പുകളിൽ അങ്കലാപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം മാത്രം പല പ്രമുഖ നേതാക്കളും തൃണമൂൽ വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ രണ്ടാമനായിരുന്ന മുഗുൾ റോയ് ബി ജെ പിയിൽ എത്തിയതോടെ അദ്ദേഹവുമായി അടുപ്പമുള്ളവർ ബി ജെ പിയോട് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ എം എൽ എമാർ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം മോദി തന്നെ നടത്തിയതിനെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പാർട്ടി കാണുന്നത്